கிரேட் மைண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து அவங்களோட ஆன்வல் பிளானரை இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்றது தமிழ்நாடு தேர்வு ஆணைய ஆணையம் அப்படின்றது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஆன்வல் பிளானரை வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்வல் பிளானர் எதுக்கு வெளியிட்டு இருக்காங்கன்னா தேர்வாளர்கள் அதாவது ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளான் பண்ணி அவங்க அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் கரெக்டா பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு ஸோ ஒரு ப்ரிப்பார்டா இந்த இந்த டைம்ல இந்த எக்ஸாம்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சு அவங்க அதுக்கு ப்ரிப்பார்டா இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டிதான் ரிலீஸ் பண்றாங்க எப்படி வந்துச்சோ சோ அதே மாதிரி இந்த இயரும் குரூப் 1 நோட்டிபிகேஷன் தான் வருது இந்த குரூப் 1 நோட்டிபிகேஷன் வந்து டிகிரி முடிச்சவங்க 21 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க யார் வேணாலும் எழுதலாங்க சோ ஒரு ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஈவன் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கூட எழுதலாம் சோ ஒரு 21 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஹையஸ்ட் டைரக்டர் ரெக்ரூட்மெண்டா எடுத்துக்கலாம் நம்ம டெபுட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி சோ உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆஃபீஸர் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஒன் சர்வீசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமர்ஷியல் டாக்ஸ்ல கமிஷனர் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல போஸ்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் சர்வீசஸ்ல இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி யூபிஎஸ்சியில வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் ஒன் சர்வீசஸ்ல வாங்க முடியும் ஸோ இது வந்து இதோட எக்ஸாமினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரியில நோட்டிபிகேஷன் விட்டு ஏப்ரல்ல வந்து ப்ரிலிமினரியும் அதோட ரிசல்ட் மேலையும் ஜூலைல வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமும் அதோட ரிசல்ட் நவம்பர்லயும் இன்டர்வியூ வந்து டிசம்பர்லயும் அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் கொள்ளாடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில வரக்கூடிய நோட்டிபிகேஷனுக்கு நீங்க ரெடி ஆனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்ல உங்களுக்கு குரூப் ஒன் போஸ்டிங்கே கிடைக்குங்க ஸோ இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பொதுவாக எல்லாருமே போட்டி போட எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ஸோ மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சரல் ஆஃபீஸர் இருக்கு இது அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங்கும் அக்ரி பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சவங்க அவங்களுக்குன்னு உள்ள போஸ்டிங்ஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் போஸ்டிங்ஸ் யாரும் அட்டன் பண்ண முடியாது எல்லாரும் அட்டன் பண்ண முடியாது தோசாவோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிபிகேஷன்ஸ் தேக்கான அட்டனுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்னு <laughs> ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஐடியா இருக்குன்னா ஸோ யூ கேன் ஸ்டடி மோர் இன் ஈவன் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியர் இருந்தால் சிவில் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஸோ எலக்ட்ரி அதே மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியர்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான உள்ள விஷயங்களையும் சேர்த்து கற்று வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லையுமே உங்களோட கோர் ஏரியாவுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியராவோ ஒரு ஜூனியர் இன்ஜினியராவோ ஸோ இன்ஜினியராவோ இந்த மாதிரி பட்ட கேட்டகரிஸில் நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இது நிறைய எக்ஸாம்ஸும் இருக்கு டிஎன்பிசி இல்லாமல் வேறு நிறைய எக்ஸாம்ஸும் இருக்குங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் இன்ஜினியரிங் சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இது இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் இருக்கவங்க இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்கிறவங்க அட்டன் பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக உள்ளது ஸோ அதுவும் பிப்ரவரி மந்த்ல நோட்டிபிகேஷன் விடுறாங்க கம்பைன் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் இது வந்து லைப்ரரி உள்ள ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி இருக்கிறவங்க பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இன் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபிஷரிஸ்ல டிகிரி இருக்கிறவங்க பிஎஸ்சி பாட்னி பிஎஸ்சி சுவாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி இருக்கிறவங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ரெடி ஆகலாம் ஸோ அடுத்தது பஸ் ஆர் இன் தமிழ்நாடு காலேஜ் அட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சர்வீசஸ் ஸோ இது அந்த ஃபினான்ஷியல் டீலிங் அந்த இதுக்கு ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் இது ஸோ அதுக்குள்ள குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும்போது தான் பார்க்க முடியுங்க ஸோ கம்பைன் ஜியாலஜி சர்வீஸ் எக்ஸாம் இது ஜியாலஜி பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்க பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் திரும்பவும் அது சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இது இன்ஜினியரிங் கம்
கிராஜுவேட்ஸ் என்னென்ன இன்ஜினியரிங்ல ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கோ எல்லா அவங்க எல்லாருமே இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாங்க ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிகிரி இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாங்க அடுத்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் ஆடிட் இன் தமிழ்நாடு கோஆபரேட்டிவ் சர்வீசஸ் இதுக்கு வந்து சர்டன் கோர்சஸ் கேட்டிருப்பாங்க சர்டன் ஸ்பெசிபிக்கா இந்தந்த கோர்சஸ் டிப்ளமோ இன் கோஆபரேட்டிவ் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி சில இது கேட்டிருப்பாங்க ஸோ வித் டிகிரி கூட கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது அது ஸ்பெசிபிக்கா தெரியும் ஸோ அந்த குவாலிபிகேஷன்ஸ் இருக்குவாங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லி ஒரு போஸ்டிங் உண்டு ஸோ அதெல்லாம் இந்த வருஷம் கிடையாது ஸோ அதுக்குன்னு சர்டன் குவாலிபிகேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் லேபர் இது இருக்கா ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிபிகேஷன்ஸ் கேட்பாங்க அந்த ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிபிகேஷன்ஸ் இருந்தவங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எல்லாரும் அவளோட எதிர்பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ இப்போ வந்துடும் இப்போ வந்துடும் எதிர்பார்த்த குரூப் டூவை ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு குரூப் டூ நோட்டிபிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லல ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட நோட்டிபிகேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ கம்பைன் பண்ணி தான் நடத்துறாங்க அப்படின்றாங்க அதோட பிரிலிமினரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே ஒரு <laughs> அது மட்டும் இல்ல குரூப் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாருமே கட்டாயமா குரூப் ஒன்னுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா குரூப் டூ சர்வீசஸ்ல இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் குரூப் ஒன் வந்து அடுத்தது போறாங்க ஸோ அதனால ஸோ ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது டேரக்டா போயிடலாம் ஸோ டேரக்டா ஒரு பெரிய போஸ்டிங்ஸ் போறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்க ஸோ அதனால ட்ரை ஃபார் குரூப் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி குரூப் ஒன்னும் எழுதுங்க குரூப் டூவும் எழுதுங்க ஸோ எந்த ஒரு டைம்லயுமே நம்ம வந்து நம்மளோட நம்பிக்கையை தளர விடக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபெயிலியர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ சக்ஸஸ் கட்டாயமா எல்லா தோல்விகள் வந்து நமக்கு நிறைய கத்து கொடுத்துருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதினெட்டுல பதினேழுல கூட தோல்விகள் சந்திச்சவங்க நிறைய பேர் இன்னும் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருப்பீங்க லெவன்ல ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க கூட இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க காரணம் அந்த நம்பிக்கை தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது நமக்கான ஒரு வருஷமா எல்லாரும் நினைச்சுக்கோங்க கட்டாயமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்றத நம்புங்க கட்டாயமா நடக்கவும் செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஷோர் ஆஃப் யூஆர் கோயிங் டு கெட் இன் ஜாப் அப்படின்றத மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் மேக் பண்ணுங்க கட்டாயமா டிசிப்ளினா இருக்கணும் டெடிக்கேட்டடா இருக்கணும் அந்த விஷயங்கள் தான் நிறைய விஷயங்கள மாத்துங்க ஹார்ட் ஒர்க் அதை தாண்டி டிசிப்ளின் அண்ட் டெடிக்கேட்டடா இருக்கணுங்க டிசிப்ளினா டெய்லி ஒரே டைம்ல எந்திரிச்சு ஒரே மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் போட்டு உட்காந்து அதுக்குள்ள இருக்கணுங்க அந்த டிசிப்ளின் இருந்தா தான் கட்டாயமா கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை நம்மகிட்ட மாத்தினீங்கன்னா கட்டாயமா எல்லாருமே போஸ்டிங்ஸ் வாங்க முடியுங்க ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் ஒன் அந்த குரூப் செவன் ஏ ஸோ குரூப் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து அறநிலையத்துறை இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் குரூப் எயிட் சர்வீசஸ் அது மாதிரி ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் த்ரீ சர்வீசஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ஹிந்து வைணவம் சைவ சமயம் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் படிக்க வேண்டியது இருக்குங்க ஸோ அடுத்து டேரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் ஸோ இதுக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி சோஷியாலஜி இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் டிப்ளமோ கோர்சஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்டிருப்பாங்க நல்ல போஸ்டிங்ஸ்ங்க இதெல்லாம் கூட ஸோ அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மேனேஜர் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீசஸ் ஸோ இதுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் போஸ்டிங் ஸ்பெசிஃபிக் டிகிரி இருக்கிறவங்க தான் பண்ண முடியும் ஸோ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் லேபர் இன் தமிழ்நாடு லேபர் சர்வீசஸ் ஸோ இது கூட லாஸ்ட் இயர் நடத்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா உள்ளது ஸோ நம்ம குரூப் ஒன் எல்லாரும் எழுதலான்னு பார்த்தோம் குரூப் டூ எல்லாரும் எழுதலான்னு பார்த்தோம் டிகிரி இருக்கிறவங்க ஸோ குரூப் ஃபோர் கம்பைன்ட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபோர் சிசி எக்ஸாமினேஷன் ஃபோர் அதாவது குரூப் ஃபோரும் விஏஓவும் சேர்ந்து இது யார் யாரெல்லாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருந்தீங்களோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கோ எல்லாருமே ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஜாபா கவர்மெண்ட்டுக்குள்ள ஜாபாக்கலாம்ல <laughs> நோட்டிபிகேஷன் செப்டம்பர்ல வருது இந்த குரூப் ஃபோரோட நோட்டிபிகேஷன் செப்டம்பர்ல வருது அப்படின்னா டிசம்பர்ல ரிசல்ட் வரும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜா சாரி செப்டம்பர் டிசம்பர்ல எக்ஸாம் நடக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜான்வரி இல்லைனா பிப்ரவரியில வந்து கட்டாயமா வந்து வாழை கிடைச்சிரும் ஸோ வந்து எந்த ஒரு வாய்ப்பை நழுவ கூடாதுங்க ஸோ ஏம்
இந்தியா வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர்ல ஃபாரஸ்ட் அப்ரசன்ட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் குரூப் சிக்ஸ் சர்வீசஸ் சோ இதுவும் வந்து எழுதலாங்க டிகிரி இருந்துச்சுன்னா சர்டன் டிகிரிஸ் இருக்கும் போது அதுவுமே எழுதி எழுதிக்கலாங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரக்கூடிய வருஷமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப்குள்ள கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ள போகணுன்றதான் நம்ம எல்லாரோட ஆசையா இருக்கு ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருமே அந்த டெடிக்கேட்டட் அண்ட் டிசிப்ளினா இருந்தீங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கான போஸ்டிங்ஸ் உங்களுக்கான அந்த குரூப் ஒன் போஸ்டிங்ஸ் கூட சொல்லலாம் குரூப் டூ போஸ்டிங்ஸ் கூட சொல்லலாம் எல்லாமே காத்துட்டு இருக்கு ஸோ உங்களுக்காக வேண்டி காத்துட்டு இருக்க ஒரு போஸ்டிங்ஸ்க்கு நீங்க போய் சேரணும் அவ்வளோதான் இங்க தேவை ஸோ அதுக்கு டிசிப்ளின்டா இருங்க டெடிக்கேட்டடா இருங்க கட்டாயமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க எல்லா விஷயங்களும் உங்களை போய் சேர்க்குங்க ஸோ இதுல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரும் மாற்றங்கள் வரும் டேட்ல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வரும் போஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் கம்மி படுத்தலாம் போஸ்டிங்ஸ் எவ்வளவு வரும் நோட்டிபிகேஷன் டைம்ல போடுவாங்க இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சோ थैंक यू फॉर वाचिंग திஸ் வீடியோ ரியலி थैंक यू so much இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து கேட்டதுக்கு थैंक यू so much இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோல நாம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசுவோம் थैंक यू so much